வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமாக பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் இதையும் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றி இங்கே பேச போகிறோம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா நிச்சயமாக இந்த வீடியோவை பார்க்காமல் நீங்கள் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் ஒரு பெல் சிம்பிள் பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒருத்தர்கிட்ட பேசினேங்க அவர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு இப்போ சொந்தமாக கம்பெனி வச்சுருக்காரு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் எப்போவுமே என்னோடய மேனேஜரை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா அவர் என்னோடய ஒர்க்கை பாராட்டவே மாட்டேங்கிறாரு எவ்வளோ வேலை செஞ்சாலும் இன்னும் கொஞ்சம் செய்யணும் இன்னும் கொஞ்சம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எனவே எனக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை வேலையில் அதுக்கப்புறம் நான் செய்கிற வேலைகளில் எல்லாத்துலேயுமே குறைகள் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காரு எனவே அது எனக்கு பிடிக்கல நான் வந்து அந்த கம்பெனிலேயே வேறு வேறு ப்ராஜெக்டில் மாறியும் பார்த்தேன் எல்லா மேனேஜர்களும் அப்படி தான் இருக்காங்க சக ஊழியர்கள் எப்போவுமே எனக்கு வந்து உதவி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாருமே அவங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் இருக்காங்களே தவிர ஒரு டீமாக செயல்பட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நான் அவங்களையும் குறை சொன்னேன் மேனேஜரையும் குறை சொன்னேன் கூட வேலை பார்க்குற சக ஊழியர்களையும் குறை சொன்னேன் இப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எனவே நானே சொந்தமாக நிறுவனம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு உண்மை புரிந்தது நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எவ்வளவு சவால்கள் இருக்குது அப்படின்றது அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக ஒரு மெயில் அனுப்புவேன் யாராவது ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க இல்லை ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் வேணும் அப்படின்னா ஒரு மெயில் அனுப்புவேன் யாராவது ஃபிக்ஸ் பண்ணி தருவாங்க இப்படி எல்லாத்துக்குமே அதற்குன்னு நபர்கள் இருக்காங்க டீம் இருக்காங்க வேலைகள் எல்லாம் ஈஸியாக நடந்துகிட்டு இருந்தது ஆனால் இங்கே எல்லாத்தையுமே நான் ஆரம்பத்திலிருந்து தொடங்குறேன் நான் யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது யார்கிட்டையும் இந்த வேலையை கொடுக்கவும் முடியாது ஏன்னா முதலீடுகள் கம்மியாக இருக்குது பெரும்பாலான வேலைகள் நான் தான் செஞ்சாகணும் நான் எனக்கு மேலே யார்கிட்டையும் அனுப்ப முடியாது யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது நானே செஞ்சேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என் தவற நான் உணர்கின்றேன் அந்த காலகட்டத்தில் நான் எப்போவுமே எல்லாரையும் குறை சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் எல்லாருமே வேலையை சரியாக செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் அது எவ்வளோ தப்புன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் என்னோட குறுகிய வட்டத்திலேயே நான் அடைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன் என்னோட வேலை என்னோட வேலைக்கு இந்த சம்பளம் வேணும் இந்த பதவி உயர்வு வேணும் அப்படின்ற கவனத்தில் இருந்தேனே தவிர என்னோடய மேனேஜர் அவரோட நிலைமை என்ன அவரோட கஷ்டம் என்ன அவரோட மேனேஜர் அவருக்கு கொடுக்கும் நெருக்கடிகள் என்ன அதை பற்றி நான் யோசிக்கவே இல்லை அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெவல் மேலே 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 போகும்போது அவங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கொடுக்கின்ற நெருக்கடிகள் என்ன இதை பற்றியெல்லாம் நான் சிந்திக்கவே இல்லைங்க அது இல்லாமல் இதுக்கு மேலே இந்த கம்பெனியோட முதலாளின்றவர் அவருக்கு இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் முதலீடு செஞ்சுருப்பாங்கல்ல அவங்க கொடுக்கின்ற நெருக்கடிகள் என்ன போர்ட் மீட்டிங்கில் கொடுக்கப்படுகின்ற நெருக்கடிகள் என்ன இதை பற்றியெல்லாம் நான் சிந்திக்கவே இல்லை இதை பற்றியெல்லாம் நான் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவே இல்லை நான் என்னோடய குறுகிய வட்டத்திலேயே இருந்தேன் எல்லாத்துக்கும் குறை சொல்லுவேன் எல்லாரையும் குறை சொல்லுவேன் இப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் நான் சொந்தமாக நிறுவனம் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த தவறுகளை நான் உணர்ந்தேன் எனக்கு மேலே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கின்றது அப்படின்றது இப்போ தான் என்னால் உணர முடியுது இது மிகப்பெரிய ஒரு தவறுங்க இந்த விஷயத்த நீங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் எனவே இதை உங்ககிட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிட்டேங்க நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னா இதை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் குறை சொல்லும் பழக்கம் இருக்கக்கூடாது தீர்வை நோக்கி நகரும் பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கணும் எவ்வளோ இக்கட்டான சூழலாக இருந்தாலும் தீர்வை நோக்கி நகர்கின்ற ஒரு பண்பு ஒரு பழக்கம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கணுங்க அது இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் பிஸ்னஸை தொடங்குங்க உங்களோட பிஸ்னஸ் அருமையாக நடக்கும் லாபகரமாக இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணலாம் நான் தீர்வை நோக்கி நகர்கின்றேன் நான் தீர்வை நோக்கி நகர்கின்றேன் அப்படின்ற கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க இந
உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் பிரபஞ்சம் தீர்வை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பதை எப்போதும் உங்களுக்கு நினைவு கொடுத்தட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க நீங்கள் ஃபேஸ்புக் டெலிகிராம் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்க்ரீனில் லிங்க்கு தெரியும் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கோச்சிங் வேணும் அப்படின்னா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்